मेरा प्यारा भारत ओ माँ ये मेरा प्यारा भारत ओ माँ इतने सारे लोग उतने सारे संस्कार ये मेरा प्यारा भारत ओ माँ ये कार जन्म ये कार पल தாளலயம் மழவில்லின் வண்ணமயம் நிறகவியம் பாரதம் பொன் பைத்ருகம் இழச்சேர் நிடும் பாரதம் One more chance to live as an Indian I'm lucky to live in India Love to live in India Amazing India Oh, Pyara India ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ചമ്പ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കൂടിയാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി മരങ്ങളും പച്ച പുതച്ച മലനിരകളുമുള്ള പ്രദേശം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും അല്പം സന്തോഷമായി അപകടം പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന റോഡുകളാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കൂടിയുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം എങ്കിലും ഹിമാചലിലെ റോഡുകളിൽ കൂടി വാഹനം ഓടിച്ച് എക്സ്പെർട്ടായ ഞങ്ങളുടെ സാരഥി റാണാജി ആദ്യവിദഗ്ധമായി തന്നെ ഞങ്ങളെ നയിക്കുകയാണ് ഹിമാചലിൽ നിന്നും മടങ്ങുവാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാപ്പ് നോക്കി ഇനിയും ഞങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി യാത്ര തുടരുകയാണ് ധാരാളം കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും കൃഷിയുമുള്ള പ്രദേശമാണ് ചമ്പ ഗോതമ്പ് പാടങ്ങളും നെൽപ്പാടങ്ങളും കൊങ്ങുണിയുമെല്ലാമായി ഒരു സൗത്ത് ഫീലിംഗ് ഹിമാചലിലെ പ്രധാന സമുദായങ്ങളിലൊന്നായ ഗുജറുകൾ വസിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു മുസ്ലിം ട്രൈബ് വിഭാഗമായ ഗുജറുകളുടെ ഗ്രാമത്തിന് മുൻപുള്ള പ്രധാന കവലയാണ് ഇത് ഇവരുടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും സ്കൂളുകളും വാഹനങ്ങളെത്തുന്ന ലാസ്റ്റ് പോയിന്റും എല്ലാം ഇതാണ് ഹിമാചലിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ കാണുന്ന മലയുടെ മുകളിലാണ് ഇവരുടെ ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജർ വിഭാഗത്തോടൊപ്പം ഗദ്ദി ട്രൈബിൽപ്പെട്ട ചിലരും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷി തന്നെയാണ് ഇവരുടെയും പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗം 
വാഹനം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഗുജറുകൾ വസിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല വളരെ അപകടം പിടിച്ച പാതകളിലൂടെ വേണം ഗുജറുകളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ പാറ പൊട്ടിച്ച് അടുത്ത കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച റോഡുകളിലൂടെ നടന്നും വാഹനത്തിലുമെല്ലാമായി ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി ഇവിടെ ഒരു പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ തുറച്ചു നോക്കി അത്ഭുതത്തോടെ ചിലർ വളരെ ഉയരത്തിലാണ് ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന ജാനിനെ കണ്ട് കുട്ടികൾ കൈകൂപ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാമത്തിലെ സ്ത്രീകൾ വെള്ളമെടുക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി പാത്രങ്ങളുമായി എതിരെ വരുന്നുണ്ട് ഗുജർ ട്രൈബ്സ് വസിക്കുന്ന മലയുടെ മുകളിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു സമുദായത്തിലെ പ്രമുഖരും ജനങ്ങളും ചേർന്ന് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു ഇവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നടന്നു ചോളമാണ് പ്രധാന കൃഷി തടിയും മണ്ണും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വീടുകൾ 
വീടിനുള്ളിൽ അടുക്കളയും കിടപ്പുമുറിയും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ പുറത്ത് തടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അകത്ത് മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് മനോഹരമായി തേച്ച ഭിത്തികൾ കാണാം ഗുജർ വംശജരുടെ ഭാഷ ഗുജാരിയാണ് ഗുജർ ട്രൈബ്സിന്റെ പൂർവികരായി കരുതപ്പെടുന്നത് കസാർ വംശക്കാരാണ് ഗുജർ വംശജരുടെ വസ്ത്രധാരണ രീതിയും നൃത്തങ്ങളും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് കൃഷിയോടൊപ്പം ചെറിയ ചെറിയ ഫാമുകളും മറ്റും ഗുജർ സമുദായക്കാരുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് ഗുജർ സമുദായത്തിലെ ട്രഡീഷണൽ നൃത്തച്ചുവടുകൾ ഇവർ ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഇവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണമായ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് മാവ് കട്ടിക്ക് കുഴച്ച് പരത്തി കല്ലിലിട്ട് ചൂടാക്കി അടുപ്പിൽ ചുട്ടെടുത്താണ് ഇനിയും വൈദ്യുതി എത്താത്ത ഇവിടെ പാചകം മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് കല്ലിൽ അരച്ചെടുത്ത മുളകിലൊപ്പിയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഹോട്ടർമാരായും ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുകളായും ധാരാളം ഗുജർ സമുദായക്കാരുണ്ട് അഫ്ഗാനി തൊപ്പി ധരിച്ച പുരുഷന്മാരും ദുപ്പട്ട ധരിച്ച സ്ത്രീകളും ഗുജർ സമുദായത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാകുന്നു अब हमारा जो ये डांस हुआ है ये हमारा गुजरी कल्चर है ये हमारे ब्याह शादी में हम शादी में तो ये ऐसे नाचते हैं जब भी हमारा कोई मस्ती का टाइम होता है तो हमारा ये कल्चर है और हमारे हम ये डांस करते हैं जैसे गत्का खेलते हैं या तलवार खेलते हैं या दुबट्टा नचाते हैं ये हमारा गोजरी डांस है और हमारा ये सदियों से पुराना गुजरों का जो है डांस यही है बाकी हमारा जो ये टफ एरिया है टफ एरिए के लोग हैं हम ट्रैवल एरिए के लोग हैं वो दारू पे जाते हैं या मक्की मुक्की का जुगाड़ होता है हमारा खाना हमारा जो है ये रोटी जो होती है मक्की की रोटी है ये हम दूध या लस्सी होती है भैंस होती है हमारी वो दूध देती हैं तो दूध की लस्सी बनाते हैं हम तो लस्सी के साथ हम मक्के की रोटी खाते हैं और ये एक पिपली के हम पिपली कहते हैं मर्च कहते हैं मर्च होती है हाँ मिर्च जो मिर्च हाँ मिर्च जो होती है उसको हम नमक डालकर पीस कर वो पिपली के साथ साथ खाते हैं मक्के की रोटी को लस्सी के साथ खाते हैं और दूध खाते हैं घी खाते हैं और दही खाते हैं पनीर जैसा ही हमारी कम्युनिटी का यही हमारा वो है आपका और लोगों का काम काम हमारा घास कटाई करना है ये जंगल में जो ये फाट है इनकी घास कटाई करते हैं एग्रीकल्चर हाँ ये जो कॉर्न हाँ भूटा होता है ये मक्की हमारे जो खेत में बीजी है हमारा यही है दरअसल में हमारा जो भी है उसका मैस पालन है और ये मक्की है ये हम बैल होते हैं बैल से हम खेतों को उगाते हैं तो ये मक्की लगती है छह महीने का एक फसल होता है तो उसके बाद मक्की हम काटते हैं 
फिर इसके आटा बनता है वो खाते हैं आपका रोड बहुत डिफिकल्ट रोड तो हमारे ये हमारे हमारा रोड तो प्रार्थना करे थी एक व्हील शायद नीचे ना जाए एक मिनट आप तो रोड बना तब प्रार्थना करते हैं हम पहले प्रार्थना करते थे तो रोड तक पहुंचे ഇടയിൽ പഞ്ചാബ് ഉണ്ടെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കേട്ട സ്ഫോടന ശബ്ദം ഞങ്ങളെ അല്പം ഞെട്ടിക്കാതിരുന്നില്ല ഗുജർ സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകൾ ധരിക്കുന്ന നെക്ലെസ് അതിൽ പതിച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ ദൗർഭാഗ്യത്തെ അകറ്റുന്നതിനായാണ് ഈ കല്ലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ആണുങ്ങൾ അവരവരുടെ കുടുംബത്തോട് വളരെ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ ഗുജർ സമുദായത്തിന്റെ സ്നേഹ വായ്പകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് നന്ദിയും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ Himachal Pradesh has one of the highest per capita in terms of any state. That's why I'm going to talk about it later. Then, Delhi, Rajasthan, Punjab, and the other ISL states are in Himachal Pradesh hydroelectricity power. If you want to talk about the main thing, it's about hydroelectric power. ഹൈഡ്രോഎലക്ട്രിസിറ്റി പവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ എന്താ ജലവൈദ്യുതി ജലവൈദ്യുതി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അറിയാം ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ മാത്രം ഏകദേശം പതിനാലോളം ഡാമുകളുണ്ട് അപ്പൊ എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് അവിടെ കറണ്ട് തരുന്നില്ല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ ആണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് വന്നിട്ട് ടൂറിസം അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ വിചാരം കേരളത്തില് കണ്ടമാനം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ സീസൺ വരെ അതായത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാം കാണാനുള്ള അവസരം നമ്മുടെ നാട് കേരളം തന്നെ ഒരു വളരെ ലക്കിയാണ് നമ്മളോട് താമസിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കുറച്ചു നേരം ട്രാവൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ മൂന്നാറിലെത്തും ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ കുറച്ചു നേരം പിന്നെയും ട്രാവൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ബീച്ചിലെത്തും അപ്പൊ നമ്മളും അങ്ങനെ ഒരു ലക്കിലാണ് താമസം പക്ഷെ നമുക്ക് സ്നോ തൊടാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നാൽ സ്നോ തൊടാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് പിന്നെ അതേസമയം ഹോട്ട് വെതർ പിന്നെ പല സ്പോർട്സ് ബീച്ചിൽ പോകും അതെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരണ്ട ഇത്രമാത്രം ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വരുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മളെ മാൾഡോഡിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ പിന്നെ കുളു മനാലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ കേരളം പിന്നെ ഉള്ളത് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് താമസം തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫുഡ് ആയത് ദാൽ റൊട്ടി ദാൽ റൊട്ടി ദാൽ റൊട്ടി ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഒരു സാധനം കിട്ടില്ല അതായത് ചെറിയ ഡാബാസിൽ നിർത്തിയാൽ പോലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതിന് പക്ഷെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല അഗ്രികൾച്ചർ സോറി പറഞ്ഞു പോയതായിട്ട് സാഡ്നെസ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയത് മെയിൻ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പീസ് പൊട്ടേറ്റോ രാജ്മ പിന്നെ ആ ദാൽ അത് പല ദാലിനുള്ള പേ പല ടൈപ്സ് പിന്നെ വീറ്റ് ആട്ട വീറ്റ് ആൻഡ് ഇവിടെ റൈസ് അത്ര ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ മക്കി കോൺ ഇവിടെ സ്വീറ്റ് കോൺ ബുട്ട എന്ന് പറയും ബോംബെയില് ബുട്ട ഉണ്ട് പിന്നെ ആൻഡ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെയാണ് ഇവിടുത്തെ കൊറേ അപ്പോ 
പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങക്ക് ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷന്റെ കുറിച്ച് അറിയണ്ടേ പോപ്പുലേഷന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളാണ് ഇവിടെ ഫുൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ടെമ്പിൾസ് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പല ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഉള്ളത് സംസ്ഥാനമാണ് ഏകദേശം താരതമ്യം നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പിൾസ് വളരെയധികം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർച്ചിൽ അധികം കിട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ല ചേർച്ചിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്ന മാസമൊന്നുമില്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ മാസേഴ്സ് നൽകുന്ന ഫാദേഴ്സ് പ്രേയർ നൽകുന്നത് കാരണം വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരാണ് കാത്തലിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെ ബ്രാഹ്മിൻസ് രാജ്പോത്സ് കിന്നറ്റ്സ് രാത്തീസ് ആൻഡ് കോലീസ് അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹിന്ദുവിന്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഏകദേശം നമുക്ക് ഹിമാചലിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ വരുമാനം വരുമാനം പോപ്പുലേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയി ൃഗം ഇഴചേർന്നിടും ഭാരത